শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি সৌমিত্র শুভ রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা শিক্ষার্থীদের কাজ নয় বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থী মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনটি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান শিশু একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর মুরাল উদ্বোধন ও জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রাস্তা চলাচলে সকলকে ট্রাফিক নিয়ম মানার পাশাপাশি চালকদের সঠিকভাবে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেন তিনি রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাঙা চোরা এটা ছাত্রদের কাজ না এটা কেউ করবে না দয়া করে যার যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যাও দেখা পাওয়া করে আর যারা দোষী অবশ্যই তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তাদের খুঁজে বের করা হয়েছে ভবিষ্যতে এই গাড়ি ভাঙচুর আগুন দেওয়া যারা করবে তাদেরকেও খুঁজে বের করা হবে তাদেরও শাস্তি দেওয়া হবে আর ওই গাড়িতে যদি কেউ মারা যায় যে গাড়িতে আগুন দেবে সেখানে যদি কেউ মারা যায় বা আগুনে পড়ে তাহলে তার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে নিরাপদ সড়ক ও শিক্ষার্থী নিহতের বিচার এবং সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিতের দাবিতে আজও রামপুরায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা তারা বলেন সড়কে নির্মম হত্যার শিকার নাইম ও মাইনুদ্দিনের হত্যার বিচার করতে হবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তাদের পরিবারকে গুলিস্তান ও রামপুরা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পথচারী পারাপারের জন্য ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা বলেন হাফ পাসের জন্য কোনো সময় বা দিন নির্ধারণ করে দেওয়া যাবে না এছাড়াও ফিটনেস ও লাইসেন্সবিহীন গাড়ি এবং লাইসেন্সবিহীন চালককে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তুলে ধরেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এদিকে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য আগামীকাল বৃহস্পতিবার সড়ক অবরোধ করবে না বলে জানিয়েছে আন্দোলনরত এদিকে পরিচয় পত্র দেখিয়ে রাজধানী ঢাকায় হাফ ভাড়ায় গণপরিবহনে চলাচল করতে পারছেন শিক্ষার্থীরা চালক ও হেল্পাররা জানান সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে মালিকপক্ষ সেই নির্দেশনা অনুযায়ী হাফ ভাড়াই নেওয়া হচ্ছে তবে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ছবি সংযুক্ত করা প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড দেখাতে হবে শিক্ষার্থীরা জানায় দীর্ঘদিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় নতুন আইডি কার্ড এখনও হয়নি তাই হাফ ভাড়া দিতে বেশ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কেবল ঢাকাতে হাফ ভাড়া নয় সারা দেশে গণপরিবহনের শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে হাফ ভাড়া নিয়ে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে এমন দাবি জানান ছাত্র নেতারা এ সময় তারা শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনকে যৌক্তিক দাবি করে অবিলম্বে হাফ ভাড়ার বিষয়ে প্রজ্ঞাপন প্রকাশেরও দাবি জানান তারা হাফ পাশের দাবিতে রাজধানীর বাইরেও আন্দোলন করেছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বুধবার সকাল থেকে চট্টগ্রামে বেশ কয়েকটি মোড়ে বিক্ষোভ করে তারা তাদের দাবি ঢাকার মতো দ্রুত চট্টগ্রামেও হাফ পাস কার্যকর করতে হবে এছাড়া নিরাপদ সড়কেরও দাবি তুলেছেন শিক্ষার্থীরা দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পুরো শহরে আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা পুলিশের উপস্থিতিতে পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল যানজট হয়নি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সড়কে আন্দোলনে থাকার কথা জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজশাহীতে লাশের মিছিল করেছে ছাত্র ফেডারেশন বেলা এগারোটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডক্টর শামসুদ জোহা চত্বরের সামনে মানববন্ধন করে তারা পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে নগরী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি করে ফেস্টুন প্রদর্শন করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অভিমুখের যাত্রায় বাধা দেয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের রুমে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ
নিরাপদ সড়কের দাবিতে রাজবাড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা সকালে শহরের প্রধান সড়কে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় এই সময় শিক্ষার্থী ও পুলিশ সড়কে চলাচলরত মোটরসাইকেল সহ অন্যান্য যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে বৈধ কাগজ লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকায় কয়েকজন কর্তৃদ্বন্দ্ব করে পুলিশ পরে শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে রামপুরায় শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনা বিএনপি জামায়াতের অতীত সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি কিনা তা খতিয়ে দেখতে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন কলেজ ছাত্র নিহতের ঘটনায় তিনি গভীর শোকাহত ও ব্যথিত সকালে আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বক উপ কমিটির সেমিনারে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন ঘটনার বারো মিনিটের মধ্যে নিরাপদ সড়ক চাই ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ওবায়দুল কাদের ইদানিং যারা দুর্ঘটনা কবলিত হচ্ছেন তারা সবাই শিক্ষার্থী গাড়িতে কি ছাত্র ছাড়া যাচ্ছি থাকে না এটা কি আসলেই কোনো দুর্ঘটনা নাকি বিএনপি জামাতের অতীত সহিংস অপকর্মের পুনরাবৃত্তি এটা খতিয়ে দেখা দরকার সকমি রিয়াজ রেহানকে দেখতে পাচ্ছি শাহজালাল বিমানবন্দরে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে জরুরি অবতরণের বিষয়ে আমরা একটু তার কাছ থেকে জানতে চাই নিরাপত্তার ঝুঁকি সন্দেহে ফ্লাইটিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে রিয়াজ যে নিরাপত্তার ঝুঁকি সন্দেহে তল্লাশি চালানো হয়েছে তার কোনো আলামত পাওয়া গেছে কি না আর ফ্লাইটটির পরবর্তী যাত্রার সময় নির্ধারিত হয়েছে কিনা যাত্রীরা সবাই ঠিকঠাক আছেন তো সৌমিত্র এটি আসলে নিয়মিত এবং নির্ধারিত ফ্লাইট ছিল এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কয়েকজন সাথে আমাদের কথা হচ্ছে তারা যদি বলছেন যে এটি আসলে সে অর্থে জরুরি অবতরণ নয় কারণ ঠিক যেই সময়টি তো অবতরণ করার কথা ছিল এম এইচ ওয়ান নাইন সিক্স যে ফ্লাইটটি রয়েছে সেই ফ্লাইটটি মালয়েশিয়া থেকে এসে ঠিক ওই সময় আসলে এখানে জরুরি অবতরণ করার কথা ছিল এবং ঠিক সময় সেটি অবতরণ করেছে এটিকে কেন জরুরি অবতরণ বলা হচ্ছে এবং তারা বলছেন যে যেহেতু এখানে ফ্লাইটটি অবতরণের ঠিক কিছুক্ষণ আগে একটি তাদের কাছে একটি বার্তা এসেছিল যে এই ধরনের বোমা সদস্য কিছু থাকতে পারে বিমানটিতে বোয়িংটিতে সেই কারণেই এখন বলা হচ্ছে জরুরি অবতরণ কিন্তু তারা আসলে জরুরি অবতরণ মধ্যে নারাজ তারা বলছেন যে এটি নিয়মিতভাবে নির্ধারিত সময় এটি এখানে অবতরণ করেছে তবে যেই সন্দেহ বোমা সদস্য বস্তু যে সন্দেহ ছিল সেটির কারণে তল্লাশি চালানো হয়েছে এখানে ফায়ার সার্ভিস এবং থেকে শুরু করে প্রত্যেক নিরাপত্তা বাহিনী যে সংস্থাগুলো এখানে কাজ করছেন বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় প্রত্যেকটিকে সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছিল এবং সেখানে তারা তল্লাশি চালিয়েছেন এবং বোয়িংটিকে বঙ্গবন্ধু ঘাটিতেও নিয়ে নিয়ে বিশেষভাবে তল্লাশি করানো হচ্ছে তবে এখন পর্যন্ত সে ধরনের কিছু আলামত পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে তৈরিও এটি ঠিক পাওয়া গেছে কি না সেটা নিশ্চিত করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানবন্দরের পরিচালক যিনি রয়েছেন তিনি গণমাধ্যমকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন তবে ফ্লাইটটি কখন আবার মালয়েশিয়া যাবেন বা কখন ডাকাত সেই এটি স্বাভাবিক হবে সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়নি বা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি তবে আর বাকি যেসব সিদ্ধান্তগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে আমরা বিমানবন্দরের পরিচালক যিনি আছেন তিনি বিস্তারিত জানার পরেই আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে দিতে পারবো বুঝতে পারছি রিয়াজ কিন্তু আপনাকে যেহেতু আমরা সরাসরি সংযুক্ত করতে পেরেছি একটু কৌতূহল রয়েছে বিমানবন্দর स्वाभाविक चलते कि बार्ता पार देखते चाहिए सम्भव है कैमरा एक देखते चाहिए तथ्य से जानते चाहिए बार्ता से संस्था गुला बार्तार যে সূত্র অর্থাৎ মালয়েশিয়া থেকে বা যেখান থেকে এসছে সেগুলোর সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়েছে কিনা গণমাধ্যমের তরফে এমনকি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফেও সমিত সেটি যাচাই করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং বেশ কয়েকটি সূত্র বা অসমর্থিত সূত্র যেহেতু আপনি জানেন যে বিষয়গুলোতে আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয় বা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে আমাদের ঠিক সেভাবে বলা যায় না আর কি তবে যতটুকু বলা যায় যে গণমাধ্যমকর্মী হিসাবে যতটুকু সূত্র থেকে জানা গেছে সেটি হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেই বার্তাটি এসেছিল বা যেই সন্দেহ বা ঝুঁকির কথা বলা হয়েছিল সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত তেমন ওইভাবে কিছু পাওয়া যায়নি আর বিমানবন্দরের সার্বিক চিত্র হচ্ছে স্বাভাবিক আমি যদি ভিতরের চিত্র যদি এখন ধরেন সেখানে যারা রয়েছেন তারা স্বাভাবিকভাবে এই বিমান ওঠা নামা যে ফ্ল্যাটগুলো নির্ধারিত রয়েছে সেই নির্ধারিত ফ্লাইটের যাত্রী যারা আছেন তারা অপেক্ষা করছেন তারা যাওয়ার জন্য আবার যারা 
দেশে আসছেন তারাও তারা ঠিক মতোই তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে এয়ারপোর্টে নামার পর নিজ নিজ যে গন্তব্য সেই গন্তব্যে যাচ্ছেন তবে চিত্রটি আট নম্বর যে গেটটি রয়েছে বিমানবন্দরে সেখানে আমরা যদি দেখেছি সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যুদ্ধ করা হয়েছিল ফায়ার সার্ভিস থেকে শুরু করে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে সংস্থাগুলো কাজ করছেন তাদেরকে মোতায়ন করা হয়েছিল এবং এখন অনেকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আর আগের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল গত ঘন্টা খানেক ধরে সেটিকে যেহেতু শিথিল করা হয়েছে সুতরাং এই বিমানবন্দর এখন যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক কার্যক্রম সেটি দেখে আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে ঘন্টা খানেক আগে এখানে আসলে কি ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তো সবকিছু মিলে সবিত্র বলা যায় যে এখন কার্যক্রম স্বাভাবিক এবং হয়তো বা আমরা ধরে নিতে পারি যে যে আশঙ্কা বা যে শঙ্কার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটি হয়তো কিছুক্ষণ পর বিমানবন্দরের যিনি পরিচালক তিনি ব্রিফ করার পর আরও কেটে যাবে এবং স্বাভাবিক সব কিছু আগের মতোই স্বাভাবিক চলবে সমিত্র রিয়াজ আপনি যখন কথা বলছিলেন তখন আমরা একটু দৃশ্য দেখছিলাম সেখানে বিমানবন্দরের পরিচালক যারা তল্লাশি বা এই ধরনের কাজে সংশ্লিষ্ট তেমন কয়েকটি বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন আমরা ছবি ফুটেজ আমরা দেখাচ্ছিলাম দর্শকদের ফলে এই ফাঁকে আপনি ভেতরে যে চিত্র বনা দিচ্ছিলেন সেটিও শুনছিলাম আরেকটু প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার কাছে সেটি এই ধরনের যে কোনো সম্ভবত সহকর্মী রিয়াজ জাহানের সঙ্গে সংযুক্তি বিঘ্নিত হয়েছে ফলে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে আবার যদি নতুন করে কিছু জানার থাকে সেগুলো জানার চেষ্টা করবো দর্শক আমরা পরবর্তীতে এদিকে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে অবশেষে নিরাপদে অবতরণ করেছে বাংলাদেশ বিমানের রোজাহাজটি সন্ধ্যায় ঢাকা ছেড়ে আসার পর রাত সোয়া আটটায় অবতরণের জন্য পৌঁছায় বিমানটি বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে সমস্যা দেখা দিলে অবতরণে ব্যর্থ হয় সেটি পরে এক ঘন্টা অবতরণের চেষ্টায় আকাশে ঘুরতে থাকে যাত্রীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক এক ঘন্টায় তিনবার অবতরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর রাত নটা চল্লিশ মিনিটে সফলভাবে অবতরণ করতে সক্ষম হয় ছাত্রদের আন্দোলনকে কালিমা লিপ্ত করতে একটি মহল নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি বলেন রামপুরায় যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা দুঃখজনক কিন্তু এই ঘটনার পরপরই পনেরোটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন তথ্যমন্ত্রী যারা বাসে আগুন দিয়েছেন এরা দুর্বৃত্ত ছাত্ররা এই কাজ করেনি এতে মনে হচ্ছে ছাত্রদের আন্দোলনকে একটি পক্ষ ব্যবহার করতে চাচ্ছে বাসের কেল্লা কিভাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে খবর পেল সেখান থেকে খবর প্রচার করলো গাড়িগুলো তো আগুন ছাত্ররা দেয়নি কারণ ঘটনার দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে অত ছাত্র সেখানে পৌঁছায় নেই এই ঘটনাটি কি দুর্ঘটনা নাকি এই ঘটনাটি ঘট এটি পরিকল্পিত ঘটনা সে প্রশ্ন তো থেকেই যায় যেহেতু মামলা হয়েছে তদন্ত হচ্ছে তদন্তে সব কিছু বেরিয়ে আসবে শুধু রাজধানী নয় সারা দেশ এই শর্তহীনভাবে ছাত্রদের হাফ ভাড়া নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন হাফ ভাড়ার জন্য ছাত্রদের আন্দোলন যৌক্তিক ছাত্রদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষ রাজধানীর সড়কে আটকে সীমাহীন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কিন্তু কারো যেন কিছুই করার নেই দুপুরে বনানী কার্যালয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় সড়কের নৈরাজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জি এম কাদের বলেন তেলের দাম বাড়ার পর থেকে সরকারের সাথে আলোচনায় যে হারে ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রমিকরা তার চেয়েও বেশি ভাড়া আদায় করছেন যদি আমাদের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং আমাদের পার্টিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে এবং এটার জন্য আমি আপনাদেরকে সব সর্বপ্রথম হলো আপনাদেরকে আমরা বরণ করে নিলাম জাতীয় পার্টি পরিবারে এবং আশা করব যে ভবিষ্যতে আপনারা যে জাতীয় পার্টিকে সমৃদ্ধ করেছেন এর ফলাফল জাতীয় পার্টি এবং দেশ লাভ করতে পারবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশে যেতে আইন কোনো বাধা নয় প্রধান বাধা হচ্ছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে পথনে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি জানান খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ তিনি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন এর আগে মৌন মিছিলে পুলিশি বাধার অভিযোগ তোলে মহিলা দল অনুমতি না থাকায় পুলিশ তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন দেব সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার হারুন আল রশিদ 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি এ সময় তিনি বলেন দেশে ভিআইপিদের কারো সামান্য চিকিৎসার দরকার হলেও বিদেশে যায় কিন্তু খালেদা জিয়ার বেলায় সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অভিযোগ তার সভাপতি বলেন বাইরে থেকে চিকিৎসক এনেও চিকিৎসা সম্ভব নয় এটি একটি টিম ওয়ার্কের ব্যাপার শিক্ষার্থীদের ন্যায্য আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে একটি চক্র দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি বুধবার বিকেল ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন বলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে এই চক্র দেশে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে সেমিনারে শিক্ষামন্ত্রী জানান শিশুদের পরীক্ষার চাপ থেকে মুক্তি দিতে হবে তাই মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা হবে আর কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন পৃথিবীর যত দেশ শিক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছে তাদের সঙ্গী ছিল এই কারিগরি শিক্ষা খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড সেলিম হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ কুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও তার অনুসারীরা ডক্টর সেলিমকে মানসিকভাবে নাজেহাল করেন এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি এদিকে ঘটনার দিনে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এসেছে যমুনা টেলিভিশনের হাতে শিক্ষকের গতিরোধ ও তার রুমে ঢুকতে দেখা যায় ছাত্রলীগ নেতা ও তার অনুসারীদের ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের মধ্যকার বিএসএফ এবং বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবির মধ্যকার সম্পর্ক অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএসএফের ত্রিপুরা রাজ্যের আইজি সুশান্ত কুমার নাথ বিএসএফের সাতান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আয়োজিত জয়েন্ট রিট্রিট সেরেমনিতে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তিনি এর আগে বিকেল সাড়ে চারটে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দেশের পতাকা নামানো হয় করোনা পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন ফ্ল্যাকডাউন অনুষ্ঠানটি বন্ধ ছিল প্রধানমন্ত্রী কে হবেন বড় বিষয় নয় গণতন্ত্র রক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন মন্তব্য করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিজেপি বিরোধী জোট গঠনকে কেন্দ্র করে মুম্বাই সফরের দ্বিতীয় দিন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন তিনি বুধবার মুম্বাইয়ের শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক সহ বিশিষ্ট জনদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মমতা সংবাদ সম্মেলনে দু সালে লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখন নয় ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা অং সান সুচি এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট উইন মিন্তের বিরুদ্ধে নতুন দুর্নীতি মামলা দায়ের করল মিয়ানমার জান্তা মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে মার টিভি সম্প্রচার করে এই তথ্য জানায় রাষ্ট্রীয় অর্থে হেলিকপ্টার ক্রয় এবং ভাড়া করা সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে ছিলেন শীর্ষ দুই নেতা এর আগে গৃহবন্দী সাবেক রাষ্ট্র উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দেয়া হয় ডজন খানেক মামলা যার অন্যতম বিক্ষোভে উস্কানি প্রদান এবং কোভিড নীতিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ মঙ্গলবার এই মামলাগুলো রায় ঘোষণার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎই পিছিয়ে দেয়া হয় এক সপ্তাহ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বন্দুকধারী এক কিশোরের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে তিন স্কুল শিক্ষার্থী মঙ্গলবারের গোলাগুলিতে আরও আট জন গুরুতর আহত স্থানীয় সময় দুপুর নাগাদ অক্সফোর্ড হাইস্কুলে এলোপাতানি গুলি ছোঁড়া শুরু করে পনেরো বছরের এক শিক্ষার্থী তাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় দুই কিশোরী এবং এক কিশোর তাদের বয়স চোদ্দ থেকে সতেরো বছরের মধ্যে হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ সন্দেহভাজন হামলাকারীকে আটকের পাশাপাশি জব্দ করা হয়েছে একটি হ্যান্ডগান হামলার কারণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি চলছে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত স্থানীয় হাসপাতালে চলছে আহতদের চিকিৎসা তাদের মধ্যে রয়েছেন এক শিক্ষক প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করার পর সকালে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল তবে করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রনের কারণে দেশে ফিরতে তিন দিন সময় লেগেছে নিগার রোমানাদের নামিবিয়া থেকে ওমানের মাসকাট এরপর করাচি হয়ে সকাল পৌনে নটায় ঢাকায় পৌঁছে নারী ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ে থেকে দেশে ফেরায় বাধ্যতামূলকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হচ্ছে নারী দলের সদস্যদের পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে প্রথমবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বাংলাদেশ দু সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে নারী বিশ্বকাপ ঢাকা টেস্টের জন্য পুরো দমে মিরপুরে অনুশীলন করছেন সাকিব আল হাসান এই টেস্টে সাকিব তাসকিনের ফেরা তাই তো আশাবাদী করছে টাইগারদের ফিল্ডিং কোচ মিজানুর রহমানকে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের জন্য ঢাকা এসেছে দুই দল
বাংলাদেশ পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচেই দুই দেশের চার ক্রিকেটারের র্যাঙ্কিং এর উন্নতি হয়েছে ক্যারিয়ার সেরা একত্রিশতম স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশ উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান লিটন কুমার দাস তিন ধাপে এগিয়ে সেরা বিশে জায়গা করে নিয়েছেন টাইগারদের আরেক উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম তার অবস্থান উনিশতম অন্যদিকে ক্যারিয়ার সেরা র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের শাহিন আফ্রিদি ও হাসান আলী তিন ধাপ উপরে উঠে শাহিন শাহ অবস্থান পঞ্চম তারই সতীর্থ হাসান আলী পাঁচ ধাপে এগিয়ে অবস্থান এখন এগারো নম্বর দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ওপেনার সাইফ হাসান টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় খেলা হচ্ছে না ঢাকা টেস্ট মঙ্গলবার রাতে পরীক্ষা করা হলে সাইফের টাইফয়েড ধরা পড়ে এরপরই তার দল থেকে ছিটকে জল নিশ্চিত হয় চট্টগ্রাম থেকে একই ফ্লাইটে দলের সঙ্গে ঢাকায় ফেরেন এই ওপেনার পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে একেবারেই নিষ্প্রভ ছিলেন এই ব্যাটার তাদের দুই ইনিংসে তার রান চোদ্দ এবং আঠারো বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুরু হলো ষোলো দিনব্যাপী লাল সবুজের মহোৎসব বিজয় মাসের প্রথম দিনের সন্ধ্যায় রাজধানীর হাতির জেলে আজ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন শত ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে দেশে গিয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন শুধু ব্যবসা করলেই হবে না জনগণের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করতে হবে অতীত স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ আজ গর্ববোধ করেন প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা আজকে আমরা বিজয়ের মাসে বিজয় উৎসব করতে পারি আজকে মুক্তিযোদ্ধারা মাথা উচ্চ করে বলতে পারে যে তারা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করেছে বা মুক্তিযুদ্ধের শহীদ পরিবার বলতে পারে যে আমি শহীদ পরিবারের সন্তান এর আগে সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের মুরাল উদ্বোধন এবং ধানমন্ডিতে জয়িতা টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধিকার আদায় নারীদের নিজেদেরই সচেষ্ট হতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি এ সময় এক্ষেত্রে নারীদের স্বাবলম্বী হবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি এবং সার্বিকভাবে শেখ হাসিনা বলেন নারীদের সমান সুযোগ নিশ্চিতের পরিকল্পনা মাথায় রেখেই পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার আজিমপুর কবরস্থানে বাবার কবরেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এর আগে দুপুরে প্রথমে বাংলা একাডেমি ও পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হয় তার মরদেহ সেখানে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নেওয়া হয় আসরের নামাজের পর হয় জানাজা মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি জন্মলগ্ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রধানতম পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তিনি বলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক মানসিকতা মুক্ত নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হয় বুধবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত উৎসবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত ঐতিহ্য থেকে খানিকটা পথ হারিয়েছে তবে আগামী শতকের জন্য শিক্ষা গবেষণা মুক্তবুদ্ধি অনুকরণীয় হতে হলে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে পৌনে তিন বছর পর শুরু হতে যাচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সাধারণ কারিগরি ও মাদ্রাসা সহ মোট এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নেবে প্রায় আঠারো লাখ শিক্ষার্থী সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তিন বিষয়ের ছয় পত্রের উপর পরীক্ষা হবে পরীক্ষার ফল ঘোষণা হতে পারে জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে কিছু শিক্ষার্থী পেয়েছে করোনা টিকার প্রথম ডোজ সংক্ষিপ্ত সিলেবাস পরীক্ষা হলেও এতেই শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন যথাযথ হবে বলে মত শিক্ষকদের প্রথমে অনেক পড়া বাকি থাকলেও এখন যেহেতু সিলেবাসটা শর্ট সো ভালো করা সম্ভব যে সংযুক্ত সিলেবাসটা সরকার করেছে সেটা খুবই একটা গ্রহণযোগ্য এই পরীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ সকলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করেই আমরা এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি প্রশ্নপত্র ফার্স্ট চেষ্টা করে অনেকে এবং সেটা আমি বলবো মূলত গুজব সৃষ্টি করে অনেককে প্রতারণার মাধ্যমে কারো কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করে
করোনায় দেশে প্রাণহানি হয়েছে আরও দুজনের এ নিয়ে মোট মৃত্যু সাতাশ হাজার নশো তিরাশি জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন আরও দুশো বিরাশি জন পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার এক দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আঠারো হাজার আটশো একান্নটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো ছেষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ আছেন তিনশো তিরাশি জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ একচল্লিশ হাজার তিনশো আটচল্লিশ করোনা নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের সব মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বন্দর এবং সীমান্তগুলোকে সতর্ক থাকার কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মাল সকালে মহাখালীতে বিশ্ব এইডস দিবসের আলোচনায় এই তথ্য জানান তিনি বলেন আফ্রিক অঞ্চল সহ বিদেশ থেকে আসা সবাইকেই আটচল্লিশ ঘন্টা আগের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট দেখাতে হবে আর আফ্রিক অঞ্চল থেকে আসা সবার চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক মন্ত্রী জানান কোয়ারেন্টাইনের জন্য তালিকাভুক্ত হোটেলগুলোকে প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত যাত্রীগুলো সাউথ আফ্রিকা এবং আফ্রিকা থেকে আসবে বিশেষ করে তাদের বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা আমরা নিতে বলেছি এবং আটচল্লিশ ঘন্টা আগে তাদের করোনা আর টি পিসিআর টেস্ট করে সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও আশপাশের দেশগুলো থেকে কাউকে দেশে ফিরতে নিরুৎসাহিত করছে সরকার এই অবস্থানের কথা জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন তারপরও কেউ এলে তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন বাধ্যতামূলক সকালে মন্ত্রণালয়ে আগামী চার থেকে পাঁচ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় শান্তি সম্মেলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন অনলাইনে যোগ দেবেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব শান্তিতে নোবেল জয়ী কৈলাস সত্যার্থী সহ অন্তত চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সশরীরে থাকবেন সত্তর বিদেশি অতিথি তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোনো অতিথি আসছেন না দক্ষিণ আফ্রিকার আগেই নেদারল্যান্ডসে শনাক্ত হয়েছিল করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন মঙ্গলবার ডাচ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন এই তথ্য বিবৃতি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছাব্বিশ নভেম্বর আমস্টারডামে অবতরণ করে দুটি ফ্লাইট যাতে চোদ্দ জনের শরীর অমিক্রন শনাক্ত হয় কিন্তু ডাচ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন তার আগেই উনিশ ও তেইশ নভেম্বর দেশে সংগৃহীত দুটি নমুনায় মিলেছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অবশ্য ওই ব্যক্তিরা সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছিলেন কি না সফর করেছিলেন কিনা সেটা নিশ্চিত করা যায় অমিক্রন নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বায়ান থেকে প্রধান নির্বাহী ওগুর শাহেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন এই ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হলেও গুরুতর অসুস্থ থেকে সুরক্ষা দেবে টিকাই ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন তিনি শাহিনের দাবি বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধেই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে ফাইজার বায়ান টেকের ভ্যাকসিন বলেন প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারলেও নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কাজ করবে শরীরের টি সেল মানিকগঞ্জের এনজিও চেয়ারম্যান শহীদুল হত্যা মামলার রায়ে একজনের ফাঁসি ও চার আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন আদালত বুধবার বিকেলে মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ও দেরাজ্য আদালতের বিচারক উৎপল ভট্টাচার্য এই রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় ফাঁসির আসামি শাহিন ও নিহত শহীদুল প্রিয় বাংলা নামে একটি উন্নয়ন সংস্থা শুরু করেন দু সালের একুশ মে ফান্ডের দশ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য শাহিন ও অন্যান্য আসামিরা মিলে শহীদুলকে গলা কেটে হত্যা করেন শাহিন ও অন্য এক আসামি এখনও পলাতক সরকারি বেসরকারি কোনো কর্মসূচি ছাড়াই পার হল বীর প্রতীক তারামন বিবির আরও একটি মৃত্যুবার্ষিকী দু হাজার সালের পয়লা ডিসেম্বর রণাঙ্গনের এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার স্বজনরা মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন উনিশশো সালে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ক্যাম্পে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন তারামন সেখান থেকেই অস্ত্র ধরতে শেখেন যোগদান সম্মুখ সমরে দেশে বীর প্রতীক খেতাপ্রাপ্ত দুজন নারীর একজন তিনি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গাজীপুরের শ্রীপুরে বুধবার বিজয় র্যালি ও সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক রুমানা আলী টুসি র্যালিতে যোগ দেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে র্যালিটি শ্রীপুর ভবনে এসে শেষ হয় সেখানে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে অসহায়দের মধ্যে হুইল চেয়ার কম্বল এবং ঢেউটিন বিতরণ করা হয় দরজায় করা নাড়ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আরও একটি আসর নিয়ম অনুযায়ী আইপিএলের প্রতিটি দল তাদের আগের স্কোয়াড থেকে চারজন করে খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারবেন গতকাল শেষ হয়েছে আগের স্কোয়াড থেকে দলে ধরে রাখা খেলোয়াড়দের নাম জমা দেওয়ার সেই তালিকা স্যানজো স্যামসনকে চোদ্দ কোটি ও জস বাটলারকে দশ কোটি রুপিতে দলে ধরে রেখেছে রাজস্থান রয়্যালস বারো কোটিতে আন্ডু রসেল বরুণ চক্রবর্তীকে আট কোটি ভেঙ্কটেশ আয়ারকে আট কোটি ও সুনীল নারায়ণকে ছয় কোটি রুপিতে দলে ধরে রেখেছে কলকাতা দিল্লি ক্যাপিটালস ঋষভ পন্থকে ষোলো কোটিতে চেন্নাই রবীন্দ্র
যুক্তরাজ্যে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি সিক্স প্রত্যাশা অনুযায়ী যথাযথ প্রাপ্তি না হলেও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অনেক দাবি পূরণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন পরিবেশ বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বুধবার বিকেলে আগামীকাল আয়োজিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি সিক্স প্রত্যাশা প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা শীর্ষ কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি চিহ্নিত পূর্ণতা মোকাবেলায় কাজ শুরু করেছে সরকার কেবলমাত্র বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের উপর নির্ভর না করে সীমিত সামর্থ্য দিয়ে এই কার্যকর অভিযোজন এবং প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন পরিবেশ বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে ওমর ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পৌরশহরের ডিএস আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ক্যাম্পে পাঁচ হাজার চক্ষু রোগীকে প্রাথমিক সেবা ও ছানি পড়া ছশো পঞ্চাশ জন রোগীকে ময়মনসিংহ বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশন ঔষধ ও থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ বহন করে ফাউন্ডেশনটি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমর ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সালমান ওমর রুবেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে বুধবার বিকেল চারটায় শেষ হয় কার্যক্রম সকাল সাড়ে দশটায় বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় কক্সবাজার জেলা ও দেলা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা এসপি খায়রুল ইসলামের অসমাপ্ত জেরার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় কার্যক্রম মঙ্গলবার অষ্টম দফার দ্বিতীয় দিন তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে জবানবন্দি দিয়ে তার জেরা অসমাপ্ত ছিল এর আগে ওসি প্রদীপ সহ মামলার পনেরো জন আসামিকে কড়া নিরাপত্তায় আদালতে নেওয়া হয় আলোচিত এই মামলায় মোট পঁয়ষট্টি জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে নোয়াখালী এবি ব্যাংক শাখার সাবেক ম্যানেজার নাসির উদ্দিন সহ চারজন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা নিতে স্পেশাল জজ আদালতকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এবং তদন্ত কর্মকর্তা মশিউর রহমানকে ভবিষ্যতে সতর্ক করে এই মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুপুরে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেন তদন্তে এবি ব্যাংক চৌমহনি শাখায় গ্রাহক আব্দুল মমিনের লোনের জন্য জমা দেওয়া প্রায় তিন কোটি টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনিভাবে স্থানান্তর করে আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু তারপরও দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে বলে তদন্ত করে ওনাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও উনি মামলা করেন না ওনাকে ভবিষ্যতে আরও সতর্কভাবে কাজ করার জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং দুদককে এই চারজন ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যে যারা ছিল তাদের বিচারের সম্মুখীন করা হবে এই জন্য দেশি বিদেশে থেকে সবাইকে আন্দোলনের সাথে শরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিজয়ের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সফলতা শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা জানান বলেন দেশে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তিনি আরও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মহান বিজয় দিবস কুচকাউজ দু হাজার একুশের লোগো উন্মোচন হয়েছে ঢাকা সেনানিবাসে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী লোগো উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানে শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলছে বর্তমান সরকার এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান সেনাপ্রধান এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে তিন বাহিনী প্রধান ছাড়াও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদায় ষোলো ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে কুচকাওয়াজ উদযাপন হবে এ বছর প্রথমবারের মতো ছটি বন্ধু প্রতিম দেশের সামরিক কন্টিনজেন্ট বিজয় দিবস কুচকাওয়াজে যোগদান করবে যেরকম সহযোগিতা দরকার যতটা পৃষ্ঠপোষকতা দরকার সমস্ত কিছু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার অক্লান্তভাবে করে যাচ্ছে করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করেছে অক্সফোর্ড কলেজ অব এডুকেশন অ্যান্ড এবং লন্ডন লার্নিং একাডেমি বুধবার চট্টগ্রামের একটি হোটেলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে মূল প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অক্সফোর্ড কলেজ অব এডুকেশনের সিইও জসিমুদ্দিন একাডেমি সাকসেস লার্নিংয়ের পরিচালক 
আরকি লিসি পাওয়ার প্রজেক্ট উপস্থাপন করেন এই সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বাইস জিল্লুর রহমান ক্যাপ্টেন এম জাকারী অ্যাডভোকেট এম লিয়াকত আলী গাজী মিজবাউদ্দিন শাখাউতুল্লাহ এবং মুসুর রহমান সহ অনেকে এই সময় বক্তার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে অনলাইন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপের আহ্বান জানান মহামারীতে শিক্ষাব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে সে জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থার ওপর কিছু কার্যকর এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচি প্রদান করা হয় নির্বাচন কমিশন গঠন আইন প্রণয়নে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক বলে মন্তব্য করেছেন সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার সকালে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সরকারের সদিচ্ছা থাকলে খুব অল্প সময়ই নির্বাচন কমিশন গঠন আইন পাশ করা সম্ভব কিন্তু এই আইন পাশের ক্ষেত্রে সরকারের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়ে সুজনের নির্বাহী সদস্য ডক্টর শাহদিন মালিক বলেন আজ্ঞাবহ সার্চ কমিটি দিয়ে সরকার আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে চায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা অন্তত বারো জন আহত হয়েছেন মঙ্গলবার রাতে নাওড়া এলাকায় শুরু হয় সংঘর্ষ স্থানীয়রা জানান নির্বাচনে হারের বদলা নিতে উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নের নাওড়া এলাকায় পরাজিত মেম্বার প্রার্থী মোশারফ বহিরাগত লোকজন দিয়ে গ্রামে হামলা চালায় এ সময় গুলিবর্ষণ সহ বেশ কয়েকটি বাড়িঘরে আগুন এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে টানা দুই ঘন্টা চলা সংঘর্ষে আহত হন অন্তত বারো জন পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে লালমনিরহাট সদরে নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষে দশ জন আহত হয়েছেন মঙ্গলবার বিকেলে পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মৌজার কুড়ার পার এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য পদে বিজয়ী প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম এবং তার সমর্থকরা বিজয় মিছিল বের করেন পরাজিত প্রার্থী আব্দুল করিমের বাড়ির সামনে আনন্দ উল্লাস করলে বাধা দেন পরিবারের লোকজন সেখানে বিজয়ী প্রার্থী জাহেদুল ও তার সমর্থক আব্দুল করিম ও তার লোকজনের উপর হামলা চালান নির্বাচনে প্রথম জয় তাই নেচে গিয়ে উদযাপন বাদ ভাঙা উল্লাস তাও আবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়ের আনন্দ উদযাপনে এমন ব্যতিক্রমী কাণ্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক নারী ইউপি সদস্যের তৃতীয় ধাপে নবীনগরের জিনতপুর ইউনিয়নের সাত আট ও নয় নম্বর ওয়ার্ডে সংরক্ষিত নারী সদস্য পদের লড়ে বিজয়ী হন মর্জিনা আক্তার তারপরই একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত পঁচিশ বছরে বলিবাড়ি গ্রাম থেকে সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়নি কেউ মর্জিনা আক্তার প্রথম বিজয়ী হওয়ায় উৎসবের আনে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে মংলা সমুদ্র বন্দরের একাত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন প্রধান অতিথি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাউদ্দিন চৌধুরী পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা উনিশশো সালের এই দিনে পশু নদীর জয়মনের গোলে পশুর নদীর জয়মনের গোলে পণ্যবাহী জাহাজ দ্য সিটি অব লায়ন্স নোঙ্গুরের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরটি যাত্রা শুরু করে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সাফারের বিএনসিসি একাডেমিতে ভিআইপি কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ডক্টর মোহাম্মদ আবু হেনা মুস্তফা কামাল বুধবার সন্ধ্যায় আশুলিয়ার বাইপ্যালে বিএনসিসি একাডেমিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবনমিতে কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন তিনি জানান বিএনসিসি একাডেমিকে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল এমনটা বলেছেন বোলা চার আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জাকব দুপুরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মাদারের সিন চারফ্যাশন উপজেলা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদান তিনি অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জাকবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় যশোরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে পাঁচ যুবলীগ কর্মী আহত হয়েছেন আহতরা জানান সকালে জেলা যুবলীগের বর্ধিত সভায় যোগ দিতে তারা স্থানীয় নেতাদের সাথে শহরে আসেন দুপুরে সার্কিট হাউস থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়ির সাথে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় মাইক পত্র এলাকায় পৌঁছালে পথরোধ করে দুর্বৃত্তরা এ সময় তাদের ছুরিকাঘাতে পাঁচজন আহত হন পরে তাদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আহতদের মাঝে খায়রুল ইসলাম নামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক জানিয়েছেন চিকিৎসকরা পুলিশ জানায় হামলার ঘটনায় জড়িতদের আটকে অভিযান চলছে স্পেনের পরিত্যক্ত একটি ব্যাংক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন চারজন মঙ্গলবারের দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে দুই শিশু ফায়ার ব্রিগেড জানায় বার্সেলোনার ফাঁকা ভবনটিতে আশ্রয় নিয়েছিল দুটি পরিবার তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি চলছে তদন্ত প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা এড়াতে শুকনো ও খড়কুটোয় আগুন জ্বালানো হয়েছিল যা পরে ছড়িয়ে পড়ে বড় পরিসরে ঘটনাস্থল থেকে জীবিত উদ্ধার করা গেছে দুই শিশু এবং তাদের অভিভাবক 
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ব্যাপক ঝড় জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারালেন এক বিদেশি সহ চারজন মঙ্গলবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আরও উনিশ জন গুরুতর আহত প্রশাসন জানিয়েছে আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন তুরস্কের জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে ঘন্টায় একশো ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ইস্তাম্বুলে আঘাত আনে মৌসুমি ঝড় তাতে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূল এলাকার ঘর বাড়ি স্থাপনা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে উল্টে গেছে বহু নৌযান দুর্ঘটনা এড়াতে বসফরাস প্রণালীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সব নৌযানের চলাচল স্কোয়ার হাসপাতালের পনেরোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্যান্সার সার্ভাইভ অ্যান্ড কেয়ার গিভার মিটআপ টোয়েন্টি নামে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার সকালে স্কোয়ার হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় একশো জনের অধিক ক্যান্সার জয়ী রোগীদের নিয়ে যোগা মেডিটেশন আর্ট থেরাপি ও মিউজিক থেরাপির আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে আয়োজকরা জানান ক্যান্সারে আক্রান্ত যেসব রোগীদের চিকিৎসা চলছে আজীবন চিকিৎসার একটি ব্যয় বহন করবে স্কোয়ার হাসপাতাল অনুষ্ঠানে হাসপাতালের চিকিৎসক নার্স সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরে যাত্রা শুরু করল ডিবিএল গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হামজা টেক্সটাইলস লিমিটেডের নতুন ইউনিট এর উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাহিদ হাসান রাসেল তিনি বলেন করোনা মহামারীর সময় অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে সে সময় ডিবিএল গ্রুপ নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে নতুন ইউনিট চালু হলে কর্মসংস্থান সহ মোট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ জাব্বার সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি তিনি এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন বলেন নারীদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফ্রিডম দীর্ঘদিন ধরে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এসিআই কনজিউমার ব্র্যান্ডস এর ডিরেক্টর মোহাম্মদ কামরুল হাসান সহ ইডেন মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য দু হাজার বাইশ কাতার বিশ্বকাপের জন্য নবনির্মিত দুটি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করা হয়েছে আরব অঞ্চলের ষোলোটি দেশ নিয়ে শুরু হয়েছে ফিফা আরব কাপ এরা এই আসরের আর এই আসরের আগে আলবাইত ও রাসাবু আবুদে স্টেডিয়াম দুটি উদ্বোধন করেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থান স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ফিফা আরব কাপের উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি কাতার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ সহ মোট নটি ম্যাচ হবে আলবাইত স্টেডিয়ামে অপরদিকে রাজ আবু আবুদ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে সাতটি ষাট হাজার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট আলবাইত ও চল্লিশ হাজার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট রাজ আবু আবুদ স্টেডিয়াম বিগ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় খেলায় হোচট খেলো শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এদিন উত্তর বাইধার সাথে গোল শূন্য ড্র করেছে তারা এদিকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে শেখ রাসেল কেসি নিজেদের প্রথম ম্যাচে শেখ রাসেলের কাছে হেরে শুরু করা উত্তর বাড়িধার এদিন শুরু থেকে চাপে রাখে ধানমন্ডির জায়ান্টদের প্রথমার্ধে নতুন রূপে রাজা শেখ জামালকে গোলের তেমন কোনো সুযোগ দেয়নি বাড়িধারের ক্লাবটি তবে জয় দিয়ে আসল শুরু করা শেখ জামাল মাঝ মাঝের বল নিয়ন্ত্রণে রাখলেও প্রতিপক্ষে রক্ষণকে বোকা বানাতে পারেনি এই ড্রয়ের ফলে পরের পর্বের কিছুটা সম্ভাবনা টিকে থাকে উত্তর বাড়িধারার বিপরীতে আর এক পয়েন্ট পেলেই বি গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করবে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এই ছিল সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে